ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்எஸ்கே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டொமேட்டோ பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டொமேட்டோ பிரியாணி யூஸ்வலாக எல்லாம் செய்கிறது தான் ஆனால் இந்த டொமேட்டோ பிரியாணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் யூஸ்வலாக டொமேட்டோ பிரியாணிக்கு மசாலா அரைச்சி ஊற்றி செய்வாங்க ஆனால் இதில் எப்படின்னா இதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா பவுடர் வந்து நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஈஸியாக செய்யலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா அரிசி ரெண்டு கப் தக்காளி ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு பிரியாணி மசாலா பவுடர் தேவையான அளவு அதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பிரியாணி மசாலா அதாவது ஸ்டார் அனானாஸ் பூ ஒரு ரெண்டு சின்ன மராட்டி பூ ஒரு நாலு பெரிய மராட்டி பூ ஒரு நாலு அந்த பிரியாணி இலை கொஞ்சம் ஓகே இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வச்சு ஹீட் ஆனதுன்னு அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கடுகு போட்டு தாளித்து அதோடு அந்த மசாலா இருக்கல பிரியாணி மசாலா அதுவும் சேர்த்தி போட்டுருங்க போட்டு நல்லா வெடிக்கணும் எண்ணெயோடு நல்லா அந்த மசாலா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வெடிக்க விடணும் அதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணணும் இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே கொஞ்சம் பொடியாக வேண்டாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது சாப்பாடோட வேகும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வெந்துடும் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதில் இருக்கிறது தெரியாது ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு சைஸில் கட் பண்ணி தக்காளி வெங்காயம் ஒரே சைஸில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டு இப்படி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கணும் நல்ல எண்ணெயில் தக்காளி வெங்காயம் வதக்கிட்டே இருங்க இப்படி நல்லா ஒரு அரைவேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லாக வே வேக வேணும் ஒரு அரைவேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதாவது ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி நான் வந்து ரெண்டு கப் அரிசி போட்டிருக்கேன்னா அதனால் ஆறு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து நான் பாத்திரத்தில் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் நீங்கள் யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி செய்யலாம் பாத்திரத்தில் செய்ய தான் இங்கே பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி மூடி செய்வோம் நீங்கள் வந்து இதில் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இப்போ தேவையான உப்பு போடணும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது வந்து வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இப்போது இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஒரு நிலைக்கு வரும் எல்லாமே சேர்த்து தண்ணியில் கொதிக்கும் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதாவது ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசியை போடுறோம் அரிசி ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுருங்க ரொம்ப நேரம் ஊற தேவையில்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனா கூட போதும் ஊற வச்சு இப்போ இந்த தண்ணியில் அரிசி போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ இது சும்மா ஒரு ரெண்டு கிளரி கிளறிட்டு அதை தக்காளி வெங்காயத்தோட இந்த அரிசி மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா பவுடர் பிரியாணி மசாலா பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ம் இப்போது நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா நல்லா இப்படி கிளறி விட்டுருங்க தண்ணியோட அந்த மசாலா அந்த மிளகா உப்பு அரிசி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா இப்படி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து கிளறி விடணும் இது நீங்கள் கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஈஸியாக செய்யலாம் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் சாப்பாடு வடிக்கிறது பிடிக்காது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் செய்யலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறவங்களும் நீங்கள் யூஸ்வலாக பிரியாணி செய்கிறீங்களா அந்த மாதிரியே 
குக்கரில் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சேம் இதே ஃபார்மேட்டை நீங்கள் குக்கர்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த பாத்திரத்தில் செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போது பாருங்கள் ஒரு பாதி பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்சம் அடுப்பு கம்மி பண்ணிடுங்க நல்லா அந்த ஸ்ட்ரீம்லேயும் அந்த அடுப்பு அந்த ஓட வெனிருப்புலையும் நல்லா வேகணும் இப்போ பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது சூடான சுவையான டொமேட்டோ பிரியாணி ரெடி ஓகே இப்போ அந்த டொமேட்டோ பிரியாணிக்கு நம்ம ஒரு மசாலா யூஸ் பண்ணோம்ல அந்த மசாலா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா இந்த பிரியாணி மசாலாவுக்கு அதாவது அந்த பிரியாணி மசாலா போட்டோம்ல அதுக்கு என்னென்ன அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்டார் அனான ஸ்பூன் சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து ஒரு இருபது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சின்ன மராட்டி பூ ஒரு இருபது கிராம் பெரிய மராட்டி பூ ஒரு இருபது கிராம் சோம்பு இருபது கிராம் கசகசா இருபது கிராம் இந்த இலை இருக்கு பார்த்திங்களா பிரியாணி இலை இது ஒரு விதமான ஒரு இலை போடுவோம்ல அது ஒரு பத்து கிராம் இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பவுடர் தாங்க இந்த சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப மெயினாக போட வேண்டிய பவுடர் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம எந்த மசாலாவும் இதில் சேர்க்கறது இல்லை ஸோ இந்த பவுடர் மட்டும் தான் சேர்க்குறோம் இந்த பவுடரை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா எப்போ வேணால் இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக இந்த டொமேட்டோ பிரியாணியை செஞ்சிடலாம் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டொமேட்டோ பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ